早安，曼奇小姐。齐总。没想到林总玩这么狠呢、啊！季总，快请坐。这是你要的东西，签了之后送到林总公司就可以。曼青，你真是我的福星啊！季总之前说过，只要西星这个项目成了之后，不会亏待我的，对吧？当然不会。但在此之前，我希望你看看这个。没想到曼青小姐在舞会装纯洁的样子都是假的。私底下我这么野，你怎么会有这些照片？不知道这些照片传出去，裴总会不会生气？你裴氏的工作能不能保住？你不要把这些照片传出去。可以啊，没问题。但是。季总，你说什么我都答应。成交。但不是今天。李姐，吓死了。季总，你慢走。嗯。曼青小姐，这个动作让我想起了我一个熟人呢。是吗恭喜你啊，鱼儿成功上钩。如果没有裴总大方丢下的饵，我也不可能这么顺利，所以还要多谢裴总出手相助。只有口头奉承啊！我说过了，凡事都有代价，言语不值一文。只要事成。我愿意满足裴总任何愿望，但我永远记得我是谁。
他已经舍不得了。我让你看看我舍不舍得。你现在还有机会。如果说出“热牛奶”这三个字，我就可以放过你。记住，记住，任何时候，只要你说出“热牛奶”这三个字，我就停下。我不要，我要记住，今天说的每一分钟。明白了吗，裴总玩够了。你每次想要勾引我的时候，稍微动点脑子，也不至于吃这么多苦。这次能够搭上林总、裴氏两条大船，多亏了你。客气了，只要季总挣大钱的时候，别把我给忘了就行了。怎么可能会忘？你帮了我这么大一个忙，我肯定得好好谢谢你。那季总打算怎么谢呢？你怎么了，季总？刚刚那个动作，让我想起了我的前妻顾青青。那说不定我就是顾青青啊关系，在季总心中分量不清。
没想到曼青小姐还挺幽默。季总家可真大呀，安青，安青小姐，你在哪儿？
你知道你在说什么吗？我知道。是你救了我。我原以为，这个曼青跟顾青青有关。然后呢？我在她身上看到了顾青青的影子。看来是我多虑了。顾青青，你到现在还想着顾青青？没有，你知道的，全世界我就最爱你一个。嗯？谁知道你是不是骗我？等我把西西那个合同转手给了顾启言，你想买什么我给你买什么既然杨千完合同了，西星这个盘子他确定接。对，我确定是裴氏的那个曼青，他，我会想办法接近他。柳小姐，好巧，曼青小姐，你也喜欢在这家喝咖啡吗？是啊，他家不仅咖啡很香，肉桂卷也挺不错的，不然你也试试。好啊，麻烦给我也来一份吧。好的。嗯、不好意思啊，啊，没关系。那我就先走了，曼青小姐。我听安阳说了，西兴那块地的事儿，多亏了你、啊。客气了，那柳小姐，您慢用。再见。把妆卸了。我一会儿要去见安阳呢，有工作。啊？我不记得我给你安排过这种工作。我让你把妆卸了，不允许做任何忤逆我的事儿。这不就卸了？林总，那合同的交款时间是不是下周？我知道裴总迫不及待想要摆脱我了，下周就解放了